గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో వ్యాసరచన అనేటటువంటి ఒక విభాగం ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్లో వ్యాసరచనను మీరు చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ క్లాస్లో కూడా రాసి ఉంటారు వ్యాసం అనేటటువంటి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎస్సీ అంటారు మీరు చాలా వ్యాసరచన పోటీలో పాల్గొని ఉంటారు అయితే వ్యాసం అనేటటువంటిది లాటిన్ అంటే వ్యాసం అనేటటువంటి పదాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎస్సీ అంటారు ఈ ఎస్సీ అనేటటువంటి పదము లాటిన్ వర్డ్ అయినటువంటి ఎక్సాజినం అనేటటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే విచ్ రఫ్లీ ట్రాన్స్లేట్స్ టు ప్రజెంటింగ్ వన్స్ కేస్ అంటే ఏదైనా ఒక విషయం గురించి వ్రాయడాన్ని ఎస్సే అని అంటారు ఇది నువ్వు ఏదైనా ఒక విషయం గురించి వ్రాసేటటువంటి సమయంలో ప్రధానంగా వేరే వారి ఉద్దేశాన్ని కూడా కోడ్ చేస్తూ చివరిలో నీ ఉద్దేశాన్ని చెప్తావు ఏదైనా ఒక విషయం తీసుకున్నప్పుడు అదే ఇది ఎలా ఉంటుంది బేసికల్గా మనకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నటువంటి పద్ధతి ఒకటి ఉన్నది ఆ పద్ధతిలో భాగంగా చూసినట్లయితే ఎస్సీ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ప్రధానంగా ఒకటి ఫార్మల్ అని రెండు ఇన్ఫార్మల్ అని ఫార్మల్ ఎస్సే ఆర్ జనరల్లీ అకాడమిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ట్యాకిల్ సీరియస్ టాపిక్స్ మామూలుగా ఈ ఇన్ ఫార్మల్ ఎస్సే అనేది విద్యా సంబంధంగా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఏదైనా ఒక సీరియస్ టాపిక్ను ఎలా మనం పరిష్కరించాలి అనేటటువంటి దానిపైన అంశం ఉంటుంది ఇక ఇన్ఫార్మల్ ఎస్సే చూసినట్లయితే అది పూర్తిగా పర్సనల్ అయి ఉంటుంది దానికి తోడుగా అందులో ఒక హ్యూమరస్ జోడించవచ్చు ఉదాహరణకు పుణ్యభూమి అనేటటువంటి ఒకనొక వ్యాసాన్ని ధర్మారావు గారు అని గతంలో రాసేవారు ఈనాడు పేపర్లో అది పూర్తిగా అటువంటిది అలాగే ఇంతకుముందు శంకర్ నారాయణ అనేటటువంటి వారు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో ఫన్ పరాగ్ అనేటటువంటి పేరిట రాసేవాళ్ళు అది పూర్తిగా వ్యక్తిగతమైంది ఇన్ఫార్మల్ ఇప్పుడు మనం అకాడమిక్ సైడ్లో రాస్తాం కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ఫార్మల్గా ఉంటుంది అయితే ఫార్మల్గా రాయడంలో బిజినెస్ టైప్ ఫార్మల్ వేరు ఇది వేరే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కేవలం ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో వ్యాసం రాయబోతూ ఉన్నాం ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లోపల రాసిన నీవు లేదా పత్రికా రచన కోసం రాసిన లేదా ఇక వేరే దాని కోసం రాసిన దేనికోసం రాసిన ప్రతి ఒక్క వ్యాసానికి ఏడు రకాల టిప్స్ ఉంటాయి సరే ఆ టిప్స్ ఎందనే అంశం మనం చివరిలో మాట్లాడుకుందాం అంతకంటే ముందు మనము ప్రధానంగా మొదటి నుంచి మన మన పుస్తకాల్లో పెద్దలు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఒకసారి ముచ్చటించుకుందాం మొదలు ఏ వ్యాసానికైనా ఉపోద్ఘాతం ఉంటుంది దాన్ని ఇంట్రడక్షన్ అంటారు దాన్ని ఇంట్రడక్షన్ అంటారు ఇంట్రడక్షన్లో వ్యాసం యొక్క అసలు నువ్వు ఏ అంశం చెప్పబోతా ఉన్నావు దేనికోసం చెప్పబోతా ఉన్నావు దాని యొక్క విశేషం ఏంది దాని నిర్వచనం ఏంది ఆ నిర్వచనం ద్వారా నువ్వు గ్రహించిన అంశం ఏంది అనే అంశం పట్టితల ముందు పెడతావు అంటే ఇంట్రడక్షన్లో చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే రకరకాల పద్ధతులు పాటిస్తారు ఒకరు పద్యంతో ప్రారంభిస్తారు అది కూడా ట్రా అప్రాప్రియేట్గా ఉండాలి నువ్వు చెప్తున్నది కరోనా వైరస్ గురించి అయినటువంటి పద్యం అయితే కరోనా వైరస్ గురించి చెప్పేటట్లుంటే దానికి అప్రాప్రియేట్గా ఉండే దాన్ని ఎత్తుకొని పెట్టుకోవాలి తప్ప ఏదో దిక్కుమానింది అనవసరమైన విషయం పెట్టకూడదు అక్కడ అంటే సూటబుల్గా అటు ఉండేటటువంటి అంశంతో స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా కొంతమంది ఒక జోక్తో స్టార్ట్ చేస్తారు లేదా కొంతమంది ఒక చిన్న కథతో స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఇటు పోయి వినేటటువంటి పట్టుదల మనస్సును చదివేటటువంటి పట్టుదల మనస్సును ఆకర్షించాలి వ్యాస ఒక జోక్తోనో లేదా ఒక సూక్తితోటో లేదా ఒక పద్యంతోటో ఇలా ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశంతో ప్రారంభించి విషయాన్ని జనాల్లోకి తీసుకొని పోవడానికి వాడు ముందస్తుగా కొంత ఉపోద్ఘాతం ఇస్తారు ఉపోద్ఘాతం అంటే మనం ఏదైతే టైటిల్ తీసుకున్నామో ఏ విషయం గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నామో ఏ విషయం గురించి అయితే చెప్పాలి అనుకున్నాము దానికి సంబంధించిన విషయం ఆ టైటిల్ అంశం మీదనే వాడు ఉపోద్ఘాతం ఇస్తాడు ఉపోద్ఘాతం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మీ తరగతిలో కూడా కొత్త వ్యక్తి వచ్చింది అనుకోండి పాఠం చెప్పడానికి ఈయన ఫలానా తెలుగు లెక్చరరు లక్ష్మీ నరసింహరావు ఈయన ఇది చెప్తాడు ఈయన ఫలానా ఊరు ఫలానా కథ అని చెప్తాం ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతి ఇక్కడ కూడా ఫాలోఅప్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ నెక్స్ట్ బాడీ బాడీ అనేది ఏంది అంటే దాని యొక్క శరీరం ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత ఏంది నువ్వు చెప్పాలనుకున్న అంశానికి సంబంధించిన విషయానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఏదో కాకమ్మ కథ లేకుండా రాదు ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టాండర్డ్గా కొన్ని ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాల ద్వారా లేదా నీకు తెలిసినటువంటి డేటా ద్వారా సరిగా ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నమే చేయాలి అంతేగాని కాకమ్మ కథలు చెప్పకూడదు అబద్ధప మాటలు చెప్పకూడదు అలా చెప్పకుండా ఉంటేనే అది ఆ బాడీ రక్తి కడుతుంది 
ఎందుకంటే చదివేటటువంటి వాడు నువ్వు ఎంచుకున్న టైటిల్ను బట్టి ఆసక్తిగా చూడడం మొదలు పెడితే ఉపోద్ఘాతం అద్భుతంగా చెప్పి బాడీ సరిగా లేదు అనుకో అప్పుడు దాని అందం చెడిపోతుంది ఏ ఏంద్ర నాయన ఇయస్ఏ అనుకుంటాడు వాడు కాబట్టి నువ్వు రాసే సమయం లోపల దాని లోపల ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బాడీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నువ్వు చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక తర్వాత మూడో అంశం అంటే సర్వసాధారణంగా మన పుస్తకాల్లో ఉండే అంశాలు ఇవన్నీ కూడా కన్క్లూషన్ ఎందుకంటే కన్క్లూషన్ ఏంది మొత్తం నువ్వు చెప్పిన ఉపోద్ఘాతం బేస్ చేసుకొని తర్వాత వచ్చినటువంటి బాడీని బేస్ చేసుకొని చివరిలో నీవు దీనికి పరిష్కారం ఏం సూచిస్తావు వేరే వాళ్ళు ఏం సూచించారనే విషయం పక్కన పెట్టేసే నీ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏంది దీనిపైన అనేటటువంటి అంశం ఇందులో కనిపిస్తుంది అదే ఇది ఒక ఫార్మాట్ అనమాట అంటే మామూలుగా సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్క మనము చిన్నప్పటి నుంచి మనకు పంతులు చెప్తున్న అంశం కూడా ఇదే ఉపోద్ఘాతము శరీరము ముగింపు లేదా పరిష్కారం ఇవి చెప్పడంలో ఉంటుంది ఇందులో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీని ఫార్మాట్ ఏంటంటే దీని టైటిల్ అట్రాక్షన్గా ఉండాలి అంటే వాడు ఎలాగో మనకు టైటిల్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ లోపల ఏదో కరోనాను లేకపోతే క్రమశిక్షణను లేకపోతే విద్యార్థుల రాజకీయాలు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు సో ఇక్కడ నువ్వు సొంతంగా రాసేదానికైతే టైటిల్ ఇంపార్టెంట్ టైటిల్ అంటే శీర్షిక ఇక్కడ మాత్రం ఉన్నదే రాయాలి అది అందులో ప్రాబ్లం లేదు అదే మొత్తానికి నీవు రాసేటటువంటిది మూడు నుంచి ఐదు వందల పదాలు మించకుండా చూసుకోవాలంటే మహా అయితే ఒక రెండు పేజీలు మూడు పేజీలు పడుతుంది అంతే నువ్వు రాసేటటువంటి భాష సింపుల్గా ఉండాలి హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాడకూడదు అంటే హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ వాడితే ఏమైపోతుంది మూగ చెవిటి వారి ముచ్చట కొని మూగోళ్ళకు చెవిటలకు పనికి వస్తుంది కానీ చదివేవానికి పనికిరాదు అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి నువ్వు మాడేటటువంటి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో సరళీకృతమైనటువంటి భాష అంటే పేపర్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి అది కూడా ఎట్లా ఉండాలి స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి మన తెలంగాణ లోపల మాట్లాడేటటువంటి గాడబెట్టిన గీడబెట్టిన ఇట్ల గెలువు అట్ల గెలువు ఇయాల ఏమైందంటే ఇయాల ఏమైందంటే ఇటువంటి పదాలు ఈ మధ్యకాలంలో మన వాళ్ళు చాలామంది వాడుతూ ఉన్నారు ఇది అది పేపర్ భాషలో ఉండదు పేపర్ భాషలో ఏదైనా కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఒక స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ను వాడు వాడుతూ ఉంటాడు ఆ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ను మీరు వాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తేనే అందంగా ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం అదే మామూలుగా మీరు కొంచెం ఇంకో కొంచెం లోతుగా విశ్లేషణ చేస్తే మనం ఒక అంశాన్ని గురించి బాగా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఒకటి మనం ఎంచుకున్నటువంటి దానికి ఒక సెంటర్ పాయింట్ ఉంటుంది సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఏదైనా ఒక టాపిక్ అది సెంటర్ పాయింట్ దానికి మనం ముందే ఒక అంటే నీకు నీ ముందుకు ఒక ప్రశ్న రాయాలి ఈ ఫలానా దాని మీద వ్యాసం రాయాలి అన్నప్పుడే నీ బ్రెయిన్లో ఏం చేయ నీ బ్రెయిన్లో ఏం ఉండాలో అది సెంటర్ పాయింట్ అవుతుంది నువ్వు రాయాల్సిన అంశం సెంటర్ పాయింట్ నీ బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న స్కెలిటన్ ముందే రెడీ అయిపోవాలి దాని ఆ స్కెలిటన్ ఏది ఎంత రాయాలి ఎంత మేరకు రాయాలి దాని పరిధి ఎంత నీకున్న సమయం ఎంత నీకున్న పరి దాని పరిధి ఎంత నీకున్న సమయం ఎంత దీన్ని బేస్ చేసుకొని దాని కొంత పిల్లర్స్ వేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఏ ఏ అంశాలు స్పృష్టించాలి నీ వ్యాసం లోపల ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా ఇష్యూనే తీసుకుందాం కరోనా ఇష్యూ తీసుకున్నప్పుడు కరోనా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ మహమ్మారి కథ అయ్యింది అది విషయం ఏంటంతా చెప్తావు అది సెంటర్ పాయింట్ అయిపోతుంది దీనివల్ల ఏర్పడేటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏంది అంటే రా దీని చుట్టూరే అలుకున్న ఫలితాలు అంటే సామాజిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు సమాజంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఇట్లా ఒక ఐదు ఆరు పాయింట్స్ ఉంటాయి పిల్లర్ పాయింట్స్ అనమాట నువ్వు మెయిన్ ఆ పిల్లర్ పాయింట్స్ పట్టుకోవాలి పిల్లర్ పాయింట్స్ పట్టుకొని ఇవన్నీ ఒక బేస్ చేసుకొని నీ డైమెన్షన్ చెప్పాలి ఒక డైమెన్షన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అక్కడ టార్గెట్ అనేది జనాలకు అర్థం కావడము నీకు ఉండేటటువంటి దాన్ని కన్క్లూజన్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక పర్టికులర్ డైమెన్షన్తో నువ్వు దానిలోనికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏడు రకాల టిప్స్ ఉన్నాయి అంటే మామూలుగా నీవు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కోసం రాసేటటువంటి వ్యాస రచన కోసమే కాకుండా నీవు రేపొద్దున బయటకు ఎక్కడ వ్యస్ వ్యాస రచన రాయాలంటే కూడా దానికి ప్రధానంగా కొంతమంది ప్రముఖులు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారు ఆ టిప్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్ కాదు ఇది నువ్వు ఏదో వ్యాసం రాయాలనుకుంటున్నావు అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ టిప్ ఏంది ఏదైనా ఒక టాపిక్ నెంచుకోవడం పిక్ ఏ టాపిక్ సెకండ్ ఏంది ప్రిపేర్ అండ్ అవుట్లైన్ ఆర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రీ ఐడియాస్ ఒక డయాగ్రామ్ను ఒక స్కెరిటను నీ బ్రెయిన్లో వేసుకోవాలి ఏ ఏ అంశాలను నేను ఇందులో వ్యాసంలో స్పృశించాలి అనే అంశం రెండో పాయింట్ మూడవది రైట్ యువర్ థీసిస్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ నీ స్టేట్మెంట్ అని దానిపైన దాని గురించి నువ్వు రాయాలి రైట్ ద బాడీ దాని స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ ఎలా ఉండాలో నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి రైట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాం ఒక ఇంట్రడక్ష
పర్టికులర్ ఎగ్జామినేషన్ టైంలో డిసైడ్ చేసుకుంటే పదహైదు నిమిషాలు పలు మనం ఏం చేస్తాం అంటే మనకు తోచిన నాలుగు గీతాలు గీసేస్తాం కానీ పదహైదు నిమిషాలు అంటే మామూలు ఇష్యూ కాదు కనీసం మూడు పేజీలు రాసి ప్రశాంతంగా రాస్తే మీరు అంటే మీరు ఏ సమయంలో కూడా మీ యొక్క బ్యాలెన్స్ చెడకుండా ఉంటే మీరు రాసేటటువంటి వ్యాసం అద్భుతంగా రక్తి కడతారు ఒకటి ఏంటంటే మీరు వాళ్ళ కోసం ఏదైనా సరే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏది చేసినా కానీ మీకోసమే చేయాలి ఆ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే రాస్తున్నాం అనేది కాకుండా మీకు నచ్చిన అంశాలు సరైన విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ అంశాలను కూడా గుర్తుపెట్టుకొని సరైన విధంగా పాటించి సరైన సబ్జెక్టును ఎంచుకొని మీరు వ్యాసం రాసి మంచి మార్కులు పొందుతారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు